ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡತಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜನರಲಿ ವಿಂಟರ್ ಶುರುವಾಗೋದು ನವೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಚಳಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇದೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂನೇ ಇದೆ ಸೊ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಲೋ ಆನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಣ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಬೇಗ ರೋಗಗಳು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಬಾಣಂತಿ ಆರೈಕೆ ಬಾಣಂತಿ ಆಹಾರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಇದೆ ಅವೆರಡೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಂಟರ್ ಕೇರ್ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರ ನೋ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಏನೇನು ಟಿಪ್ಸು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಎದೆ ಹಾಲು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲೇ ಕೂಡದು ಎದೆ ಹಾಲು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂದಾಗ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋ ಅಂಥ ಕ್ಷಮತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎದೆ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಟೇಲರ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೇಬಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೋಗನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಅದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಅದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ ಎದೆ ಹಾಲು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಯಾವುದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಮೂಗು ಸೋರೋದು ಒಂಥರ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ದಷ್ಟು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಹೈಜೀನ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ತುಂಬ
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಗ ಹರಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಈಗ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ತಿಂಡಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಅಂಥದನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಹರಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೋ ಹುಷಾರಿರಲ್ಲ ಅವರು ಸೀನಿದ್ರು ಮಗುಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಚಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೆಚ್ಚಿಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಸಿರು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಲಿ ವೈರಸ್ ಆಗಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಇದ್ದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಸಫಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಕ್ಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಆದರೂ ನೀವು ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಆಡಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಈಗ ಚಳಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಒಂಥರ ಚುರು ಚುರು ಅಂತಿರುತ್ತಲ್ವ ಚರ್ಮ ಬಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಸಿಲು ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಿದೆ ಒಂದು ಹನ್ ತನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹಂಗೆ ಮಗನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ಲೂ ಶಾಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂದು ಎರಡು ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮಗುಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಫ್ಲೂಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಚ್ ಏನೋ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಗೇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ತುಂಬ ನಡೀತಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವಿತ್ ಮೀ ನೀಸಲ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ತಿಂತಾರೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದು ಊಟ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿದ್ದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆರಡರಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಕಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೂಗು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೇಸಲ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಮೂಗು ಕಟ್ಟದಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರೋ ಮೂಗಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಉಪಶಮನ ಮಾಡಿ ಮಗು ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಮನೇಲಿ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ಹೆಸ
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋ ಅಂತಹ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಈಗ ಆ್ಯಪಲ್ ಆಗಲಿ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣಾಗಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಗಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ ಸೀಸನ್ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥವನ್ನು ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆ ನೀವು ಪ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಅಂಥ ಆಹಾರ ಈಗ ನೀವು ಭಾರತೀಯರೇ ಆದ್ರೂ ಅಬ್ರಾಡ್ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇನೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಳೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪೌಡರ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪಿಸ್ತಾ ಗೋಡಂಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಮಚ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ ಥರ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಪರೋಟ ರೊಟ್ಟಿ ಆ ಥರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಒದಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಅಡುಗೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋ ಅಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಅರಶಿಣ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೀವು ಕ್ರಮೇಣ ಅವ್ರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಮೆಣಸು ಚೆಚ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ಒಂದು ರಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಣಸು ಚಚ್ಚಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಎಂಥ ಅಡುಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಡುಗೆ ಖಾರ ಪೊಂಗಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿಚಡಿ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮದ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಓಡೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜ್ವರ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗೋದೇನೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ರೋಗ ಬರದೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳೋದೇನಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವೇ ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಮುಂಚೆ ಥರ ಅವರು ಮರಗಿಡಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಂಗಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆದ್ರಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲ್ಲ ಹೈಜೀನ್ ಮತ್ತು ಹೆಲಿ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿ